Julius Babau unplugged. Julius Babau. Julius Babau unplugged. Julius Babau unplugged. Hi guys, kamo sa kayo lahat. Kamo sa an life in quarantine. Di tayo masadong makalabas ngayon dahil sa ECQ or yung Enhanced Community Quarantine. Kaya isipan ko na mag-open forum na lang sa inyo guys. Baka may mga gusto kayong itanong sa akin. At uh, subukan natin kung kaya natin sagutin itong mga tanong na ito. I can't answer all of them, of course, no? kasi medyo madami. Maubusan tayo ng oras. So pinili ko lang ako randomly na mga questions na sasagutin ko dito sa vlog na ito. But first of all, I would like to uh, thank you guys for uh, subscribing to my YouTube account. Because of that, tayo po ay naka more than 100,000 subscribers na. Actually, we're up to uh, 131 subscribers as of this time. Kaya natanggap ko na ang aking silver play button. Yeah, Ito na ko. Ito na. Open natin. Oh, meron pang uh, certificate, oh. Uh, you've just done something that very few YouTube creators accomplish. You had an astonishing 100,000 people subscribe to your channel. Thank you, guys. Thank you. Ito na. Ito, nakatuwa. Ito na, guys. Oo. Thank you. Thank you. Julius Babo Unplugged for passing 100,000 subscribers. Simulan na ho natin ang ating Q&A. The first question is from Lawrence Kyle. Who introduced you to the sneaker and streetwear culture? How did you realize that it is one of your passions? Ito, mukhang alam na ng lahat ito eh. Pero doon sa mga hindi pa nakakaalam, the guy who introduced me to the sneaker culture is no other than Sancho Papa Big Boy Cheng. Uh, matagal na kami magkaibigan ni uh, Big Boy Cheng. Many, many years ago pa, uh, na-introduce na ako sa culture ng um, low-bro art. Sa mga toys, yan, kikita nyo sa likod ko. This is all because of uh, the influence of uh, Big Boy Cheng. Diyan talaga nagsimula yan. Nagsimula yan sa art. Uh, and then napunta ako sa toys when I met Big Boy. And then along the way, habang uh, lagi kami magkasama, nakikita ko yung mga collection niya. So, napapasama na rin ako doon sa mga binibili niya ng mga sneakers. So, tatanungin niya ako, Jules, gusto mo ba ng ganitong sneakers? Kasi may para parating ako. So, ako naman, yes, sige, sige, sama ako dyan. Unti-unti, hanggang sa naiingganyo niya na akong bumili. And the next thing you know it, eh, medyo madami na tayong sneakers. <laughs> so, ganoon. Uh, uh, kasi yung art and uh, sneaker culture, ano yan eh, parang nagbamerge lang yan eh. Yung toys, art, sneakers... It uh, revolves in one world. Kaya kaya hindi masyado nagkakalayo. Eh, since matagal na akong art collector, talagang di maiwasan na uh, mapunta ako sa ganyang klaseng uh, linya which is also streetwear and sneakers. Actually, nagsisimula pala yun, yung influence ni Big Boy sa akin, Supreme. Niregaluhan niya ako ng Supreme Cup. And then, uh, simula nun, uh, lagi na akong mabili ng mga hoodies, mga, uh, mga sweaters, Shoes, ayun, tuloy-tuloy na hanggang sa napunta na sa Nike, napunta na sa, sa Adidas, Yeezys, uh, ayun. From Lord Christian Aguilar, If you'll have a chance to be at sneaker shopping with Joe Lapuma, what pairs po ang bibilhin nyo? Do you get to choose the sneakers that you like and they give it to you for free or you spend for it? Kasi if I will spend for it, parang... Uh, <laughs> Parang ngayon ko yata. <laughs> Kasi mamahal lang sneakers dun sa mga pinupuntahan niyang shops eh. Di ba? Napuntahan ko na rin yun eh. Eh medyo matataas yung presyo. Pero meron din naman okay, okay. I guess uh, ang first thing that comes to mind would be kung meron akong cash ah, kung meron akong pera o kung sasagutin ng show ni Joe Lapuma yun, it would be the Jordan 4 Travis Scott Friends and Family Colored Purple. Diba? Yan, yan na. Ah. Ano, hindi ko pakakawalan yan. Kasi nakita ko yan, New York, oh, sa Flight Club. Pupunta rin doon ng uh, sneaker shopping. And ang halaga niyan, guys, sobrang mahal. Parang $20,000 or about a million. Hmm. Sobra, sobra. Tapos pero ang ganda naman talaga. Ano? 
Ito yung classic yun. Kasi limited edition lang yun. Friends and family lang ang meron. So, that's the first thing that would come to mind. Siguro ang second na uh, tuturo ko kay Jola Puma is yung Yeezy Quantum. Kasi napakahirap niyang ikap dito sa Pilipinas. I tried getting it but uh, limited lang yung sizes. Uh, medyo mahirap siyang ikap. So, uh, I would choose that. Siguro dahil mataas na yung mga binili ko, I will just get a Yeezy. Another Yeezy na, na 350. Pipili na lang ako doon. <laughs> Para hindi naman magreklamo si, ano, si Joe Lapuma doon sa mga pinili kong sneakers. What is the most expensive sneaker that you bought in your entire collection? And what is your least favorite sneaker in your collection? From Felix, from Felix Johan Villares. Nike Air Off-White. Off-White Nike na Jordan 1. This, I believe, is the most expensive kasi uh, nakuha ko ito ng mga uh, almost 200k uh, itong sneakers na ito. Uh, it's so far the, more, the most expensive kasi palagay ko, yun na yung pinakasiling ko pagdating sa sneakers and I won't go that far anymore kasi feeling ko parang Yung pangalan medyo nakakapanghinayang na. But since I wanted to complete the 10, hindi naman pwedeng hindi ko siya kunin. So, kinakailangan ko siyang kunin para mabuo yung the 10 ni Virgil Abloh. I think I will just stop at uh, that amount. And maybe talagang piling-pili na lang yung mga sneakers na bibilhin ko the next time. Um, yun. Kasi nakakapanghinayang, di ba guys? No? Ngayon pa, merong... Uh, uh, problema na COVID-19, ang dami naghihirap, ang daming uh, namamroblema sa, sa health. So, uh, uh, this is not the time to buy expensive sneakers. So, pass muna ako dyan, no? Okay na ako dito. Yun, least favorite, okay. I guess the least favorite would be, ito siguro. Okay. Ito. Unbox ko kasi hindi ko nga uh, sinusot pa kasi medyo least favorite ko siya. <laughs> so, ngayon ko lang uh, uh, lalabas to no? para makita ninyo. Okay, this is it. This is the Jordan 1. Uh, what the heck is this? Hyper Royal. Hyper Violet. Puro Hyper. Ah. Hyper Hyper. Kaya pala napaka Hyper ng color. Oo. Oh. Yan. Uh, very uh, colorful. Sobrang colorful nito and I don't think it fits my uh, personality. Oo, oh, ayan. Siguro papa-auction ko na lang to sa ano sa Instagram ko tas do-donate ko na lang yung proceeds sa sa ano sa uh, charity, no? So if you're interested, uh, po-post ko to sa Instagram. Uh, Mag-bid na lang kayo. O oh, bid na lang kayo rito along with the uh, a few more sneakers na ibibid out natin para makatulong tayo doon sa Ano, mga frontliners natin at sa mga uh, biktima ng COVID-19. May mga ano, parang newspaper, parang newspaper uh, cutouts. I think I'll sell this kasi medyo ano siya eh, medyo maganda naman siya. No? Ngayon pa lang nga siya nakita eh. I don't think it's my least favorite din eh kasi maganda siya. Ha? O, ayan. First time yung makikita rin to, uh, dito sa aking YouTube channel kasi ngayon pa lang siya nakita ng, ng actual. Ayan, ang daming details. Okay. Yan. Yan, may mga details ng uh, mga it's a newspaper article about uh, MJ. Ayun ang photo niya. Tas may mga cutouts ng uh, uh, article sa newspaper sa other side. Ganun din sa uppers. Ayun, ano nakalagay dito? To infinity and beyond. Oh. Ayun. Uh, from Robert J. Espiritu. Sir, anong toys ang kinokonect mo except uh, sa bare bricks and paws. Well, I have a uh, wide collection of uh, Marvel toys uh, concentrated uh, in uh, collecting Iron Man ng mga action figures. Uh, papakita ko sa inyo ngayon para makita nyo. Ito yung ilan sa mga naka-display dito sa bahay namin. I have uh, three life-size Iron Man and uh, I have uh, mga 12 inches na mga action figures ni uh, Tony Stark at na, na mga Iron Man and other Marvel characters mga Avengers pati DC characters like Batman uh, Superman, Wonder Woman uh, meron din akong Game of Thrones 
uh, before collecting bear bricks, talagang namumulekta na ako. But my my biggest collection really is mga Star Wars figures. Ito yung mga classic Star Wars na na 1980s pa, no? Na mga action figures. Uh, na matataas na yung price niya ngayon. But I was able to acquire a lot of them when uh, I was just starting to collect mga toys. Doon naka-concentrate yun. So, marami. Marami akong toys dito sa, sa bahay. Uh, but right now, medyo hindi na ako masyado namimili ng mga, mga action figures. I'm now a more uh, uh, focused on uh, collecting mga art toys like yung mga nakikita nyo sa likod. Yan, this, uh, Beatles Kubricks. And this is SpongeBob Bear Brick. Marami pa ako mga bear bricks dito sa collection. From uh, John Mara. Anong sapatos ang nagpahiya sa iyo ng sobra? <laughs> nagpahiya ng sobra, siguro yung uh, na-vlog ko before na Yeezy 350 Beluga. I was uh, made to believe when I bought it uh, years ago na it was uh, legit, no? Uh, pero nung after a few years, uh, nagtaka ako, eto yun, nagtaka ako bakit, bakit uh, nag-fade uh, lining ng collar, which is not supposed to be. Pag titignan nyo, when I first saw it, nung binenta siya sa akin, syempre talagang ang ganda, no? Pantay-pantay lahat ng colors. But through the years, nag-fade na itong uh, collar. Diba? Dapat halos the same color yan ng ano eh, yung pinaka-uppers ng sneakers. Pero ito ay yellow na siya. So, uh, many of you uh, messaged me and told me that this is uh, fake. So, well, I respect your opinion and uh, I'm inclined to believe na gano'n na nga kasi <laughs> nagtataka rin ako bakit nagbago yung color ng, ano, ng color niya. So, well, gano'n talaga. Uh, we make mistakes along the way. Lalo na kung nag-start out pa lang tayo sa pagkukollect ng mga sneakers. So, kailangan talaga uh, ano kay, maingat ka sa pagbili ng mga sneakers. But uh, I don't regret buying those sneakers kasi it's part of uh, growing up and learning from uh, our mistakes to be uh, better collectors and better at looking at mga legit and uh, fake sneakers. Uh, John John Cruz Hi Sir Julius, what's your top 5 favorite sneakers in your collection? John John Cruz, thank you. Sir Julius, meron po ba kayong iniyakan na sapatos? If meron, anong shoes po yun? From Jordan Estopase. From Robbie Guevara, ano yung pinaka-favorite mong isuot sa sneaker collection mo? May mga nagtatanong din kung ano yung top 10 na favorite sneakers ko. So, uh, ito yun guys. Uh, inilatag na natin kung ano yung mga sneakers na, na favorite natin. Actually, almost uh, majority of uh, the sneakers that I have are my favorites. Pero uh, may ilan talaga na nag stand out because of the design and comfort. So, ito yun. Um, ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. <laughs> Nasobra ng isa. Okay, let's start with this. This is the Air Max uh, 97, Sean Wooderspoon. Uh, favorite ko to because uh, kakaiba yung kanyang materials na ginamit dito. He used mga different kinds of uh, fabric including corduroy to get that vintage look na naging successful naman siya dun sa kanyang design. Plus uh, sulit na sulit kasi ang dami talaga mga materials na, na hindi mo sukat akalain na ma-incorporate sa isang uh, pair of sneakers. So uh, I like how he reinvented the, the look and how he uh, mixed the colors na magmukha siyang retro but uh, honestly when i use this in uh, new york hindi siya masyadong comfortable kasi alam mo naman sa new york puro lakaran yan uh, medyo sumakit yung pa ako ng konti but i still like the design and another sneakers that i like one also of my favorites is the spider-man uh, spider-verse na, na sneakers it's jordan one I like it because uh, it's a classic Jordan 1 uh, silhouette and colorway plus he just added yung mga spots uh, na parang uh, uh, sa costume ni uh, Spider-Man to get that contemporary uh, look ng uh, sneakers. So I like this one. 
And uh, also, yung uh, MCA, favorite ko dito, the MCA by Virgil Abloh, Off-White. Uh, ito na feature na rin tayo natin to sa previous vlog. So, uh, this is also one of my favorites. And uh, my recent acquisition, the Travis Scott uh, SB uh, Dunk Low. This is one of uh, the sneakers that I like the most kasi gumamit siya ng mga materials, ng mga design na hindi mo typical na makikita sa mga ordinary sneakers. Uh, I like also yung use ni Travis Scott na mga medyo hindi masyadong loud na colors ng mga sneakers. May pagka earth colors, uh, uh, hindi masyadong sumisigaw yung mga color kaya uh, nadodraw na ko doon sa kanyang ano, mga designs. And this one I like kahit medyo busy yung mga mga patterns na nakikita natin dito. I still like it because it's unique. Sa so Yeezys naman, this is uh, my favorite. Uh, it's so comfortable. And uh, I use this all the time uh, to work uh, before the quarantine. <laughs> uh, this is the Alba. This is an early pair. Uh, papalabas pa lang ito. Uh, pero I was able to use it na. Kaya uh, in terms of comfort, style, and looks, itong Alba is one of my favorites. Also, the Azael is also a favorite. Kanina nga, pinapili tayo, no? Um, Chuck Taylor, na Off-White, or Azael. In terms of comfort, I choose Azael. In terms of design, I choose Off-White Chucks. But uh, uh, this is also nice. Um, if you want comfort and uh, cool looks, the sneakers, uh, this is it, no? And of course, kanina pinakita na natin to. Favorite also, Off-White, uh, Jordan 1. And the Paranoise G-Dragon. I also like it kasi nga, sabi ko kanina, medyo na-attract ako dun sa mga sneakers na kakaiba yung design. Medyo uh, malikot yung utak ng mga nagde-design. Like uh, this one, na itong, uh, uh, itong Paranoise na ito, uh, na, pwede mong tanggalin, no? Iscrape mo yung, yung paint na black and uh, a new artwork comes out of the, the uppers, no? Pero I choose not to do that kasi nga mas type ko yung ano, natural na matatanggal yung, yung color na black. And I also like the black silhouette plus yung nagko-complement yung, ano yung lace niya na, na thick. Ang kapal ng, na, ng lace na to. And I also like the daisy uh, pattern on the tongue. Uh, yeah. So, uh, again, artsy. May mga brush strokes sa side. No? Malikot yung utak nung uh, nag-design si G-Dragon. So, this is one of my favorites. And, uh, hindi natin dapat ma-miss yung mga Travis Scott, no? Na Jordan 1. Uh, because this uh, started the, the hype, no? Although meron ng hype dun sa Jordan 4 niya, saka dun sa iba niya mga, mga sneakers na dinesign for Nike. But this really uh, made the mark when it comes to uh, sneaker design. Kasi nga, revolutionary ito eh. Uh, ang ganda ng color. Ang ganda ng combination ng uh, brown, white, and black. Plus, uh, uh, yung reverse swoosh. It's uh, really unique. <laughs> Pero pa siyang pocket, secret pocket. Dito sa may uh, ankle part ng uh, sneakers. So, ang daming elements na uh, talagang magugulat ka na, uy, pwede pala yun, no? Oh, uh, kakaiba yung isip ni, ano, no? ni Travis Scott. Na ganun pala, pwede palang balik na rin yung swoosh pwede pala lagyan ng pocket yung ankle. So, very interesting, no? Plus, yung color, uh, madali siyang isuot, uh, uh, maporma siya, plus, uh, ano, talagang, uh, it's got that classic look na alam mo, tataas pa yung value. Yung low niya, I also like the low, not as much as the high, but, uh, I still like it. Oh, ganda pa rin, eh, oh. Same, uh, ano pa rin, uh, uh, same, uh, uh, hues, Ang ginamit niya, very subtle yung uh, colors. Reverse lang yung colorway niya sa uppers. But uh, he still used the same color, although in reverse, no? baliktad. Yung uh, swoosh na black dun sa high, naging white. Tapos yung uh, pinaka-uppers na no? black dito, white dun sa Jordan 1 na high. So, ganun lang. Pinaglaruan lang niya yun. Uh, para it's just a little brother of the Jordan 1. And of course, isa rin sa mga... Uh, favorite na sneakers ni uh, Travis Scott for me is the Jordan 6. Ganun din siya, no? Uh, ang ganda ng kanyang looks. Uh, very fierce. And again, it's got that pocket. Si uh, secret pocket dun sa uh, ankle part ng uh, sneakers. Glow in the dark. Uh, outsole. 
and uh, yung infrared colors doon sa may lace niya uh, tapos pag uh, nag-flash ka dito sa mga mga dots na to may magre-reflect na para mga lights uh, inside so very interesting so uh, these are my 11 most favorite sneakers in my collection Woo! pagod na ako <laughs> from Jean Corporal channel and also from uh, RJ Unahin ko yung kay Jing. Hi Sir Julius, what is your dream sneakers that you want to buy but cannot? Pwede po bang pa-shout out? Birthday ko kasi this coming end of April. Uy, happy happy birthday sa iyo Jing Corporal. And good luck sa iyong uh, channel. And uh, si RJ naman, ano niya, anong sapatos ang nahihirapan kang mabili o makuha? O yan, shout out na kita RJ. Well, what else? It's the Jordan 1 Dior. <laughs> diba? Now, uh, I believe is uh, being offered for 100,000 pesos plus for uh, retail. And uh, obviously, this will be resold by uh, mga resellers and it will uh, cost around uh, 700k to 1 million uh, for that uh, pair of sneakers. Uh, yun. Yun guys, ang sa tingin ko ay hindi na natin bibilhin because I believe that is too much. Uh, I'm not that much of a uh, parang hardcore uh, sneakers collector that uh, I will buy it because I want to wear it. First of all, with our COVID-19 crisis, uh, I believe that it's inappropriate. Uh, pero kanya-kanyang ano yan eh, kung marami naman kayong pera, then go for it. No? Ayaw naman nating pakialaman yung trip ng ibang tao. But for me lang yun, no? na feeling ko, imbes na ibili mo ng mga sneakers na gano'n, uh, uh, 700,000 or uh, 100,000 or 1 million pesos will go a long way. Even 100,000 pesos will go a long way to uh, feed yung mga frontliners natin and to buy mga PPEs, uh, to build tents, and to feed our uh, hungry people na hindi nabibigyan ng, uh, ng tulong ng ating government. So, marami kang pwedeng uh, paggamitan doon sa 1 million and uh, yun yung kakaibang investment kasi yun nag invest ka doon sa, sa buhay ng tao. Oo. Ito kasi, mag invest ka sa sneakers. Uh, pero, you know, uh, gagamitin mo lang, lalaspagin mo, di-display mo, but that's about it, no? Unlike uh, sa buhay ng tao, meron ka mabubuhay, um, uh, magkakaroon pa ng mga anak sila, di ba? Magkakaroon pa ng mga apo. So, it's investing in life. So, between sneakers and life, mas importante talaga sa akin yung life ng ating mga kababayan. So, guys, uh, I hope you learned a lot from my vlog today. Gawin natin itong regular, guys, ha? Uh, lalo na ngayong quarantine. <laughs> Mag-open forum na lang tayo. Lagi tayo mag-usap and then you send me your questions. Mag-post na lang ako sa YouTube ko when it's time to ask questions and to best to the best of my ability, I will try to answer all your questions. Pero mahirap talaga kasi madami rin naman yung mga questions. Hindi magkakasya dito sa, sa oras ng vlog natin. So we'll do a part 2 of this and uh, a part 3. Uh, gawin na natin regular itong uh, segment na ito sa ating uh, Julius Babao Unplug. So guys, don't forget to subscribe to my channel. Post your comments below and always hit the notification bell. And stay safe, huh? Always wear masks and uh, apply social distancing or physical distancing. Stay safe, guys. Bye.